conoscere l'indirizzo IP di un sistema vittima è solo la punta dell'iceberg della preparazione di un attacco informatico. Una fase fondamentale di information gathering, il periodo che va quindi nella raccolta di informazioni di un sistema, è quello identificabile come scanning. Attraverso un processo di scanning saremo in grado di stabilire con una precisione variabile i servizi avviati all'interno di una macchina. Analizzandone poi alcune informazioni, come la versione in uso ad esempio, saremo in grado di sfruttarne le vulnerabilità e ottenere l'accesso alla macchina vittima. Uno di questi processi è il port scan. Grazie ad esso possiamo identificare i processi che sono in ascolto nelle rispettive porte in uso. Un buon punto di partenza è Nmap, l'analyzer di rete che abbiamo già visto nelle puntate precedenti. Possiamo testare l'uso del programma lanciando il comando sudo nmap-ss scanme.nmap.org. Attraverso il parametro -ss effettueremo uno scan basato sul metodo SYNTCP con metodo STEALTH per avere un basso profilo ed evitare il ban e, grazie ad esso, determineremo il numero di porte aperte sulla macchina, la tipologia e il servizio attivo. Per questo test utilizzeremo Metasploitable, la virtual machine creata ad hoc per supportare questi attacchi e che risponde all'indirizzo 20.0.0.3. Verifichiamo i servizi attivi lanciando il comando sudo nmap-sv 20.0.0.3. Questa volta abbiamo usato -sv che indica al programma di trovare non solo i servizi ma anche la loro versione. Vedremo poi a cosa serviranno. Nmap è in grado anche di determinare il sistema operativo in uso presso la macchina. Il comando da lanciare questa volta è sudo nmap-o 20.0.0.3 Troveremo alla fine del report una stima sul sistema operativo in uso e l'eventuale percentuale di accuratezza. Dato che il nostro corso è rivolto a chi vuole imparare la sicurezza nel campo del World Wide Web, potrebbe risultare comodo estrapolare anche il tipo di web server in uso. Tale operazione può essere effettuata utilizzando il modulo HTTP underscore version integrato in Metasploit Framework. Per farlo, per prima cosa avviamo la console di Metasploit Framework con il comando msf console. Andiamo ora ad attivare il modulo con il comando use auxiliary scanner http underscore version. Impostiamo l'indirizzo IP della macchina vittima tramite il comando set rhost 20.0.0.3. Quindi avviamo il modulo con il comando run. Qualche istante e otterremo il tipo e la versione del web server in uso. La stessa operazione può essere effettuata con il DBMS in uso. Il DBMS è il programma che si occupa di gestire i database relazionali dell'app, in questo caso MySQL. Anche in questo caso è presente un modulo in Metasploit Framework, quindi dopo aver lanciato MSF Console, selezioniamo il modulo corretto. Use Auxiliary Scanner MySQL MySQL underscore version. Reimpostiamo il target con il comando set rhost 20.0.0.3 e lanciamo il modulo con il comando run. Approfondiremo l'argomentazione sull'estrazione delle informazioni del DBMS nelle prossime puntate dell'Hacklog. Addentrandoci nella struttura del sito, è importante sapere anche come è stato progettato. Per determinare un CMS esiste un programma chiamato WhatWeb che permette di confrontare la struttura dei file, le informazioni presenti nei codici sorgenti e altri dati che i CMS sono soliti rilasciare in chiaro. È possibile utilizzare il programma lanciando il semplice comando WhatWeb nome del dominio. In alternativa, esistono dei siti web che permettono di fare ciò.
Determinare invece il linguaggio di programmazione può risultare ostico, specie se viene effettuato un nerd coding delle URL per motivi di ottimizzazione dei motori di ricerca. Semplificando il concetto, potrebbe essere possibile estrarre il linguaggio attraverso l'estensione della pagina visitata. Se questa conclude con .php, il linguaggio utilizzato sarà php, .asp per il linguaggio asp e così via. Tornando ai CMS, potrebbe risultare importante identificare anche gli utenti, plugin e temi. Questa operazione viene detta enumerazione ed esistono tool specifici per fare ciò. In questa puntata vedremo come enumerare una piattaforma WordPress, tralasciando le piattaforme Joomla e Drupal, che invece potete approfondire nel nostro Hacklog volume 2. Uno dei tool che ci permette di effettuare scan ai danni di un portale WordPress è VPScan, software open source che permette di scannerizzare, enumerare ed evidenziare misconfigurations e vulnerabilità di un sito BP-based. Il programma è preinstallato nella maggior parte delle distribuzioni GNU Linux di tipo pen testing e si può evocare lanciando il comando vpscan-url-url. Seguirà quindi un report della piattaforma.